Good evening, guys. Can you hear me? Hello. Good evening. Are you there? I just want to make sure that you can hear me. Solo quiero saber si me escuchan. <laughs> uh, sí. Thank you. Thank you very much. Just give me one moment. Let me open here the, the file. One sec. <clears throat> Remember to mute your microphones, ¿verdad? Hay que ponerle mute a los micrófonos, hay que poner nuestro nombre tal cual en el DUI, ¿verdad? If you have doubts, si tiene dudas sobre cómo poner el nombre, creo que compartí dos eh, capturas de pantalla el día de ayer, ¿ok? Así que, welcome guys and thank you very much for joining today, ¿verdad? Gracias por estar en su clase nuevamente. Recordemos que si tenemos preguntas este, a las y media, ¿verdad? Generalmente dejo eh, de explicar, ¿verdad? Algún tema que, que estemos trabajando y a las y media, entonces yo comienzo a, a, a desarrollar los ejercicios en los que hemos tenido dificultades, ¿verdad? Eh, felicito a algunos ahí que estuvieron preguntando, ¿verdad? Ya. Y como les había comentado, los ejercicios, si tienen dudas, los resolvemos acá en clase para que los demás puedan verlo, ¿ok? Así que, thank you very much. Y también, pues, gracias a algunos ahí porque estuvieron pendientes de preguntar, ¿verdad? ¿Qué, era lo que vamos, eh, qué es lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Dentro de la, dentro de la plataforma. Eh, también los invito a que descarguen en su... Eh, su manual, ¿verdad? Recuerden que está ahí solo para descargar, eh, bájenlo en su teléfono o en su computadora, dependiendo del de, de eh, el dispositivo que usted esté utilizando. Eh, si de repente siente que es un poco complicado hacer los ejercicios en el, en el teléfono, también los puede hacer en la computadora. Definitivamente, pues, es más eh, agradable el ambiente en la computadora que en el teléfono, ¿verdad? Así de que, That's going to be for, um, for the exercises. I'm going to pass the attendance, ¿verdad? Voy a pasar la asistencia. Solo denme un momentito para poder abrir el archivo, ¿ok? And if you have questions, si tiene preguntas con respecto a, al, a, las, a los ejercicios de la plataforma, puede escribir el número aquí en el... En el en el chat, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta al momento de dar la explicación de algún ejercicio. ¿De acuerdo? Give me one moment. Here we have. I think it's this one. Bye. Aquí está. Bear with me. Sí, la sección 2 se, se, se hace toda la sección. Ustedes pueden adelantar si quieren, ¿de acuerdo? Eh, pueden, digamos, teacher, yo termino la sección 1, ¿me puedo pasar a la 2? Sí. Teacher, yo termino la sección 2, ¿me puedo pasar a la 3? Sí, no hay ningún problema. Usted puede ir a su ritmo, ¿verdad? Y los ejercicios los puede ir desarrollando conforme usted sienta que le vayan... Eh, que le salga mejor, no hay ningún problema. Give me one second, guys, que no encuentro el, el listado de ustedes. From eight to nine, eight to nine. Aquí está. Ah, es que somos los últimos. <laughs> ok, that's the reason why I couldn't find it. Bye. Ok, comencemos entonces. Bear with me. What's going on? Give me one moment, guys. And I'm sorry, perdón que me está tomando bastante tiempo, pero el pero no encuentro la lista de ustedes, permítanme.
ayer lo teníamos abierto y sí pudimos pasar la asistencia, pero hoy que busco el archivo, no está. Que me voy al momento. Dígame, Marlon. Eh, buenas noches, primeramente. Oh, good night. <ríe> good evening, eh, se dice. Good evening. Ah, good evening, perdón, perdón, perdón. Mm -hmm. eh, quisiera saber cómo se descarga lo que usted nos acaba de comentar sobre... Mm, sí. Claro que sí, es el... el usted dice el, el manual. Exacto. Sí, claro, en el manual, ¿verdad? Se viene para acá, para la plataforma. Aquí hay una tab que dice Students Manual, que está aquí. Es la, la última. No sé si la puede ver. Sí, ok, ahí, ahí estoy. En eso. Entonces, ahí le va a aparecer allí el archivo y usted le va a dar clic aquí donde di, en este botoncito, que es como un impresor, ¿verdad? Dice imprimir, pero cuando usted le da clic, le va a preguntar si lo quiere guardar como PDF. No sé si pasará lo mismo que en... En el, que en el teléfono, no estoy segura, ¿verdad? No, yo estoy a través de una computadora, pero... Ah, vaya. Entonces, aquí le va a decir, mire, guardar como PDF y le da clic en guardar, ¿verdad? Ok, ok. Gracias, muy amable. Bueno, ya sabe. Mm. Ah, ok. Ya lo encontré, chicos. Yay. <laughs> Sorry, it, it, was, it was in a, in a different file. Estaba en un archivo diferente. I'm sorry. Perdón que me tomó mucho tiempo. Vaya, let's begin. Uh, Ada Luz Samayoa Contreras. Present. Thank you very much. Uh, then Alba Jocelyn Romero Lara. Present. Thank you, Aleida Arely García Martínez. Present. Ay, thank you, Aleida. Amalia Beatriz Tobar de Pérez. Present. Thank you. Eh, Ana Gabriela Alvarenga García. Present. Thank you, Ana Julia Flores de Cetino. Present. Thank you, uh, Andrea Carolina Rivera Salguero. Ángel Isaac Cibrián Bonilla. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Present. Thank you, Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Present. Thank you, Carlos Eduardo Martínez Rubio. Cristian Josué Leiva Fuentes. Present. Thank you, Daniel Enrique Ayala Soto. Present. Thank you, Eduardo Enrique Vázquez García. No, 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 sí. Evelyn Janet Rivera Magaña. Present. Thank you, Jacqueline Beatriz Pijil Sánchez. Jennifer. Present. Ahí está, thank you. Jennifer Rosana Castillo González. Presente. Thank you. José Guillermo Soriano Rivas. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Presente. Thank you. Present. ¿Quién dijo present? Perdón. Escuché a... ¿Was it Jocelyn Andrea o Jocelyn Sabrina? Perdón. Eh, Jocelyn Andrea. Ok, Jocelyn Andrea. Ok. ¿Y Jocelyn Sabrina Castillo Pérez? Okay. No se le escucha a Jocelyn, pero se ve que está hablando, pero no se le escucha. Pero ahí está. Ok. Sí. Bye. Eh, then we have... Eh, quiero ver. Give me one second. Next one is Karen Marilyn Deras Tobar. Eh, Kevin Adiel Flores Martínez. Present. Thank you, Lorena Araceli Hernández de García. Present. Sí, sí. Thank you. Uh, María Beatriz Coto de González. Present. Thank you. Marlon Alexander Vázquez Salazar. Present teacher. 
Thank you, Nuri Mabel Martinez Cárcamo. Present. Thank you, Walter Ulises Hernández Pablo. Okay. Present. Ahí está. Thank you very much, guys. Thank you. Now, eh, yes, Jocelyn, Andrea. Eh, Marilyn me acaba de escribir que está teniendo problemas para entrar, pero que ya va a entrar, dice. Que va a poner un comentario cuando entre para que no quede así sin la lista. Ah, vaya, perfecto. Muchísimas gracias. Thank you very bueno. much. Ajá, ahí voy a estar pendiente. Aquí me avisan en, en, en Zoom. Ok. Eh, now, eh, aquí nos quedamos ayer, ¿verdad? We were talking a little bit about eh, possessive uh, pronouns, ¿verdad? And I was able to present a little bit of the information, right, that I was talking about. So, we said that we have two groups. Teníamos dos grupos. Teníamos los subject pronouns y teníamos los possessive adjectives. And I was saying that sometimes we learn them in order. Nos las aprendemos en orden. Y les decía yo ayer, but we have to remember that we have some of them that will, will be singular, unos que son singulares, and the other ones that will be plural, los plurales, right? The same happens with the possessive adjectives, okay? Now, with the possessive adjectives, right, um, vamos a acompañarlo siempre con, una, con un now, ¿verdad? Yo digo, my name, ¿verdad? My computer, my cell phone, etc. So then we were talking a little bit about the examples, right? We have over here and we have the subject pronoun I with the possessive adjective. Ah, perdón, no entendí qué estaba pasando ahí en el chat. Eh, ah, dice que tiene que darle autorización para que sí, es cierto, ¿verdad? Le va a preguntar qué audio quiere utilizar, si sí, el del... La computadora, los headsets, si está en la computadora o en el teléfono, si va a ocupar los headsets del, del teléfono. So then also for you, this, decíamos is your, para he is his, right? Para she is her, para we is our, para they is their, y para it is its, right? That's what we were discussing yesterday. Now, um, we also said that you have to work in the knowledge check, right? So in 1.4, we completed it, lo completamos aquí, right? And we show the answers, okay? Aquí nos quedamos, correcto? Solo quiero, eh, 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 ¿cómo decimos? Confirmar si aquí fue donde nos quedamos. Sí, licenciada. Bye, yes. thank you. Yes. Bye, perfect. Yes. Thank you very much. And we were going to go to this exercise, right? So we were we were going to complete the conversation by using the possessive adjectives, right? So let's take a look at the picture here, okay? So here we have a lot of people in a room. Tenemos varias personas en un salón, and there is a conversation, right? It is a, la persona, hi, what's your name? What is the possessive adjective that you need here? ¿Cuál necesitamos ahí? My. Okay. Mine. Okay. Very good. That's my name is Carla, right? And what will be the response? ¿Cuál sería la respuesta? Yo. Yo. Okay. What's your name? Very good. Exactly. Because I'm asking, right? Estoy preguntando. And the person replies. ¿Qué dice la persona? My name is David. Correct, right? My name is David, right? So, hi, what's your name? Oh, uh, my name is Carla, and what's your name? My name is David. Very good. What about in the second conversation? Okay, it says the first one. Look, the person is pointing. Está como eh, um, señalando, ¿verdad? Hacia otra dirección. So, what do you think? It's the possessive adjective that we need here. ¿Cuál necesitamos aquí? His. Okay, very good. That's right. He is pointing at the man. Él está eh, señalando al, al, al chico, right? So, what's his name? Very good. What about the next one? How will, I mean, what is the reply? ¿Cómo contesta? It's. My name is Michael. Hmm. My name? Because look at the question. His name. Ah, very his good. Name. Exactly. His name. His name. Michael. 
correct, right? So we're talking about him. We're talking about the other, the, this guy, right? So his name is Michael. And what is the next question? ¿Cómo, contestamos, cómo completamos la siguiente pregunta? Her. Ah, okay. Very good. What's her name? Y la respuesta es? Her name is Sarah. Very good. Her name is Zara, right? So, eso es lo que les decía ayer, ¿verdad? Y por eso es de que yo les había compartido esos cuadritos. Because we have to remember, you know, the possessive adjectives y cuáles son los que ocupamos con las diferentes uh, personas que tenemos dentro, del, eh, dentro de la lista, ¿verdad? Very good. Good job, guys. Good job. Now, by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others, right? So this is about the alphabet, okay? So remember that um, we um, sometimes, you know, we say, ah, it's the alphabet, it's very easy. Hasta nos aprendemos las cancioncitas, verdad, del alfabeto, etc. But we have to make sure that we are, you know, spelling correctly. Porque incluso a veces cuando hay preguntas y de repente, pues, yo no le entiendo a alguien y si la única opción es que me dé lo de letré, entonces I have to be ready for spelling, right? Now, here we have the alphabet, right? Now, with the alphabet, we're going to practice and we go word by word, okay? So I'm going to open up here the, this chart, this one. So we have five, vowel, five consonants, I'm sorry. Five, five vowels, aquí está A, E, I, O, and U, right? So here it's where, you know, we have our five vowels, right? So A, E, I, O, U. Now, esas son las que más nos cuestan, aunque digamos que no, pero es cierto, right? And when we get to that part, cuando ya lleguemos a esa parte de deletreo, you will see what happens, right? So we have to be careful with the, with the vowels because they are kind of difficult to remember. Son difíciles de recordar. So then we have the rest of the letters, right? And the rest, okay, these are consonants, okay? We have B... C, D, F, G, H, right? H, J, right? K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Okay, now, what happens here? ¿Cuáles son las que yo siento a veces que nos cuestan o que tardamos un poquito más en, en usarlas? Well, I have to say that probably this one. Okay, uh, J is one. Okay, J is one, uh, K, right, R también, Y, porque la confundimos con la J. Este es J y este es Y, right? And also R. La mayoría dice R, pero es R, right? And then these two, esas dos que están acá, esta es la B, ay, no, no me gusta ese color. Esa es la B labial que decimos en español y esta es la B la bidental, ¿verdad? Y por eso se llaman así, because with B you use the upper and lower lips, right? B, boy, B. And the other one is different. You use the upper uh, teeth, usamos los dientes de arriba con el, el labio de abajo, right? So that's V, right? So V like love, Victor, right? Pero en español... Eh, usamos la misma B labial para decir las palabras con B labial dental. So it's a little bit difficult, you know, like to um, identify it because in Spanish it's different, right? And so that's, you know, like the, like the main thing about the alphabet. Voy a borrar mis dibujos, right? 
And as you can see, we start asking some questions, right? So the first question that we have is, what's your name, right? What's your name? Oh, um, my uh, my name is Sarah. I'm Sarah Corner, right? Is that Sarah? Yeah, that's right. And how do you spell your last name, right? Oh, that's Connor, <laughs> Sarah Connor, right? ¿Quién se acuerda la referencia? So how do you spell your last name, Connor? So C-O-N-N-O-R. Sarah Connor. Oh, no, it says it's C-O-N-N-E-R, okay? Now, we're going to do the following, okay? Vamos a hacer lo siguiente. You are going to practice with the conversation, right? And, uh, ah, vaya Marilyn, Marilyn Deras. Ahorita le pongo la asistencia. Thank you for letting me know, Marilyn Deras. Ah, okay, ya la encontré. Eh, vamos a hacer lo siguiente. I need some volunteers, okay, for you to practice the conversation, okay? We have the first one. I need a volunteer so you can help me. Usted me va a ayudar a mí para que hagamos el ejemplo y luego los demás lo van a hacer, okay? So I need a volunteer. You're welcome, Marilyn. Volunteer. Uno, uno solo, no se hagan alboroto. Uno. <laughs> Vaya, Christian, thank you so much. Okay, so Christian, um, you are going to begin. Usted me pregunta a mí y yo voy a contestar. Va a comenzar con what's your name? What's your name? Hi, I'm um, uh, Marcela Ortiz. Is that M A R C E L A? Yes, that's right. How do you spell your last name? Oh, well, it's O-R-T-I-Z, Ortiz. What else can you oh. include? Go. Yep. Yeah. Mm -hmm. O-R-T-I-Z. Z. Okay, it's Z. Z. Mm -hmm. Yeah, that's correct. Thank you, Christian. Nice to meet you. Okay, and you can answer, nice to meet you too, right? So, Christian cambió un poquito al final la conversación, pero no hay ningún problema. You can do that, right? So, let's continue. Another volunteer for the conversation. Volunteer for the conversation? One more. Okay, Daniel, thank you very much. So, you begin and I continue. Daniel, where are you? ¿Qué se hizo, Daniel? <laughs> Creo que desconectó en vez de darle clic en mute. Ok, so... Paul... ¿A dónde? No lo veo. Ah, ok. Yeah, now I can hear you. Yeah. <laughs> ok. Uh, what's your name? Oh, uh, hi. I'm uh, Claudia González. Claudia González. Claudia González. Uh, spell it. Spell my name. Spell Claudia. Ah. Mm. It's, uh, it's Gloria. No. Mm. That question is like this. Is that C L A U D I A Claudia? So repeat. Ahora lo said. Is that A I L I A? Pero ese es el nombre que está ahí. Ah, you okay. have to spell mine. Uh -huh. ah, yo no sé. Gloria. Tiene que deletrear que le di, que es Claudia. Claudia. Okay. okay. Is that C L O U D I A? Mm. Mm. Yes, that's right. How do you spell your last name? It's O R T I Z. Uh, not is J O U D I A. 
No, that's my name. It's O R T I Z. Ortiz. Uh, repeat, last name. That's my last name. That's my last name, yeah. Daniel. Good job, and Daniel. Don't worry, <laughs> you're nervous. No, it's I'm okay. Sorry. It's okay. Good yeah, job. Sorry. I mean, you try to follow along the conversation. Se trató de seguir la conversación, así que muy bien, pero tranquilo. This is just a practice, ¿ok? Ahora bien, okay. chicos, ¿ok? I want you to write down your name. Creo, quiero que escriban su nombre en un papelito ahorita y practiquen el spelling, ¿ok? So as you can see sometimes, spelling is a little bit challenging. Es un poquito más difícil, ¿verdad? Uno dice, como les digo, ah, sí, es que, es que ya me puedo el alfabeto, sí, pero... El alfabeto lo necesitamos para el deletreo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan buenos somos en el deletreo, verdad? Uh, let's go ahead and practice a little bit right now. Ok, I will, I will dictate, ¿ok? ¿Están todos listos con un pedacito de papel y un lápiz? Are you ready? Yes. Va, va. excelente, ¿ok? So, I'm going to spell some words, ¿ok? Y luego les voy a mostrar cuáles son las palabras. So, this is a quiz, Right? Un quiz de mentira. <laughs> no, it's a quiz de mentira, okay? So I'm going to spell the first word, okay? And the first word is going to be... Voy a sacar un poquito la cámara. Y por cierto, uy, tiene falso mi cámara. Espérense. Ahí está. Espérense del verbo esperar. Vaya, entonces acá, de repente usted me ve que veo para un lado, pero no es que no los esté viendo o que no esté viendo la cámara, chicos. Es que yo tengo el monitor y la computadora. Entonces, en la computadora veo eh, la clase, lo que yo estoy diciendo. Y, este, y en el otro tengo, ¿verdad? El, eh, la información que estoy presentando. Por eso es que yo necesito que cuando participen levanten la mano, porque si no, no puedo ver quién está hablando, a no ser que levanten la mano, ¿de acuerdo? Entonces, si me ven que de repente veo a un lado, es porque estoy viendo al monitor, el otro monitor. Y los ven reflejados en mis, en mis lentes, por cierto, aquí está uno y aquí está el otro, ¿ok? Así que, let's begin with the first word. Todos listos. Number one. Number one. E. B. No, pero no repitan, solo escriban, ¿ok? Ok, don't repeat. Porque si no se va a confundir y le va a escribir mal, vaya. So, I, V, I, N, I, N, G. No me lo digan todavía. Después vamos a revisar y ustedes se van a calificar solitos. Number two. Ok. H E L L O Number three Y O U Number four. L I K E. Number five. E N G L I S H number six. Okay. W O R L D. Number seven, J, A, N, U, A, R, Y. Number eight, 
T O B A Y Number nine B O A R D Number ten C O M P U T E R Okay <laughs> Now I will show it to you Now take a look at the words Okay and start checking okay so you have the first one is evening right evening se califican y me cuentan cuántos se sacaron tienen 10 se les cuentan uno <laughs> por cada mistake okay <laughs> porque se ríen porque se ríen <laughs> okay so as you can see you can identify con ese ejercicio usted identifica cuáles son las letras que le cuestan y ha puesto dinero de mentira <laughs> A que son las vocales, okay? So that's going to be something that you need to work on, right? We need to practice the vowels a lot. Las vocales son las que más cuestan, okay? So we have evening, right? We have hello, you, like, English. Y luego tenemos la palabra world, January, to date, board, and computer, right? Se sacaron diez. Tengo diez. I don't diez know. <laughs> diez mala, dice que malo. Okay. No, you see, I mean, you have to practice, right? Especialmente, chicos, cuando ocupamos inglés para trabajo, eh, o al menos para cualquier eh, cosa que uno necesite, miren, siempre es necesario saber deletrear, porque uno nunca sabe. Hasta puede ser situación de emergencia, ¿verdad? And it's important that you learn how to spell, you know, different words, right? So, I want you to write down your name and your last name, ¿ok? Vamos a hacer una práctica con el nombre y apellido y vamos a hacer lo siguiente. We're going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms y van a hacer lo mismo con sus compañeros. Se van a hacer un dictado. Okay, you're going to dictate, you know, the uh, five words, pueden ser cinco y cinco a sus compañeros para que ustedes vean eh, cómo están deletreando y, e incluyen su nombre, ¿verdad? Incluyen su nombre para que también lo deletreen. Ahora bien, vamos a practicar una vez más esta, esto, el abecedario. No tienen que encender sus micrófonos, don't worry, apáguelo y vamos a repetir así en, 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 voz, en, en voz alta para usted, ¿verdad? So I'm going to say it. And you just listen and repeat. Listen and repeat, okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y las vocales son A, E, I, O, U. Ok. A, E, I, O. O, U. Those are the vowels, ¿ok? Se confunden a veces porque nosotros tenemos la E como E, ¿verdad? Y tenemos la I latina, right? So in English we, we have A, E, right? Que es nuestra I en español, pero en inglés es la E en inglés, ¿verdad? A, E, I, O, U. Bye. Entonces, I'm going to set, I'm going to share with you a list. Let me see. In WhatsApp. Um, give me one second. Let me see if I can share it. Oh, an image. 
vaya, les voy a dar una lista para que ustedes se la, se la puedan, bueno, puedan escoger cinco y se, se, se las puedan dictar a sus compañeros, ¿ok? Let me see if I can share it with you right now. Bear, bear with me. Voy a, solo voy a extender aquí la pantalla para poder ver. Um... Ah, y tengo una para, para cada grado. Creo que vamos a ocupar esta. Vaya, I'm going to use this word. Ok, let me see. I'm going to share it with WhatsApp. Through WhatsApp, solo déjeme abrir WhatsApp. Es que no lo abro porque mucho distrae y también hace bulla cuando cae un mensaje. Oh my goodness. Quiero ver si se puede compartir aquí. 8 9. Ah, sí, este, volvemos a pasar la lista, no se preocupen. No se preocupen que dos veces, por eso se pasa al principio y al final. ¿Verdad? Así que no, don't worry. Ok, ya la vamos a pasar de nuevo. Ay, pero es súper pequeñita la lista, chicos. No, no, casi ni se ve. Ay, give me one sec. Pensé que estaba guardada en otro formato. Bueno, sigamos aquí. Ya voy a, ya voy a pasar al, 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 a, esta, a este ejercicio. There is a listening section in the platform, right, where you have to um, um, listen, you know, to, to this exercise. Y se lo voy a mostrar. Está acá. Right, acá we have the, uh, the manual. Vamos aquí a cancelar porque no, ya lo tenemos, ¿verdad? So over here, there is a, an exercise. I think it's uh, almost at the end, okay? Casi al final. Aquí está, ¿ve? Por ejemplo, acá estamos con el knowledge check in 1.7, que es este, ¿ok? And what you have to do is to listen to the spelling and you decide which of the two, you know, uh, we, uh, is the one that we need, right? We have J-O-N y también tenemos J-O-N-H, right? So you have to pay attention, you have to listen. Hay que poner atención, escuchar y escoger la, 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 la opción correcta. Y luego, pues, ya vamos a ir pasando al verb B. Don't worry, because um, we're going to um, practice a little bit with um, the verb B, right? Y, y no, este, no se vayan a, um, no, no vayan a decir, ay, no, es que el verb B, ¿verdad? El verb B que, que cuesta o que difícil, no. De hecho, el verb B, chicos, yo lo llamo el chico independiente, ¿ok? El chico independiente, ¿por qué lo llamo así? Porque... Eh, este, este, este tipo de, de, de verbo, ¿verdad? Él solito se puede hacer afirmativo, se puede hacer negativo y se puede hacer pregunta. Entonces, no tengo yo que estar como eh, transformando, ¿verdad? El, 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 el verbo de una forma u otra. No, no necesito auxiliares, no necesito nada que me complique, digamos, el, el, las cosas. Eh, ¿Por qué bonito, teacher? Porque... El solito, ¿verdad? Eh, solo por cambiar la posición o solo al cambiar la posición, este, me, me está diciendo que, cuál es el, 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 la forma en la que yo lo estoy usando, si es afirmativo o negativo. Y pregunta. Luego hacemos lo del spelling porque la lista no me carga, así que let's continue over here, ¿verdad? Para ganar el tiempo. So, aquí está el ejercicio. Eh, no les voy a mostrar la respuesta para que ustedes lo hagan. Este, en la plataforma y si en dado caso llegasen a tener problema me avisan, ¿ok? Y por cierto, eh, del que está, de los que han hecho ahorita, ¿hay alguno con el que hayan tenido alguna dificultad para tomarlo en cuenta? Porque ya son las y 40, ¿verdad? Para ir viendo si hay alguna pregunta con respecto a la plataforma. Dígame, Cristian. Ayer que estaba haciendo la sección 1. 
en el ejercicio donde uno tenía que escuchar y de ahí poner los números de teléfono, Ajá. el de, el de Jennifer Miller no lo da. Ah, muy buena pregunta, ok. Pero sí lo podemos encontrar. Y si quieren, lo vamos a hacer juntos ahorita. No se preocupen. ¿Ese es en qué número está? Creo que es el penúltimo. Ok, no olvidemos siempre anotar el numerito para que sea más fácil encontrarlo. Sí, creo este es, tiene razón, Cristian, es este. Vaya, hagámoslo juntos, no hay problema. Eh, tenemos 1.13. It's a knowledge check, right? It says instructions. Listen to the conversations and complete the phone number list, right? For example, John Smith's phone number is 212-695-3538. Right. And you're going to listen to the conversation and you're going to select, you know, or, or, or type the number. Voy a poner el listen y solo déjeme asegurarme que les estoy compartiendo sonido. Sí. Vamos a ponerlo acá. Y aquí está listening. Bye. Listen and complete the list. If you haven't done it, si uno lo ha hecho, lo puede hacer en este momento. Anótelo, ¿ok? Al final vamos a ver quién consigue el número de Jennifer, ¿ok? Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. Two one two five 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 one nine three seven. Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is three four seven five 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 seven six four five. Three four seven five five five. Seven six four five. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is two o one five 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 three six four eight. Right? Yes, that's right. Two o one five 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 three six four eight. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Very good, guys. So as you can hear, right, all the telephone numbers are given. Todos los números de teléfono se dan, pero hay una situación al final. Vaya. Vamos a ver, um, let me listen to some of your answers, okay? Uh, number one, ¿verdad? El primero, volunteer to give me the first phone number. First phone number. Voluntario, no? Okay, Christian. Y luego Daniel. En el primero sería dos, uno, dos. No, in English. Ah, 212-555-1937. Correct. Very good. What about number two, Daniel? Do you have number two, Sarah Corner's phone number? Uh, the Sarah Corner number is 347-55-5764-5. Correct. Right. That's... Uh, Sarah Connors from number. Very good. What about number three? Volunteer for number three? Okay, thank you, Jocelyn.
Jocelyn. No me oye, pero. Ahora oh, sí, sí se la escucho. Hola. Yes. Sí. Two one five five three six four eight. Okay, just one number is missing. Un número le falta que es el zero. Two zero one. Five, 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 three, six, four, eight. Good job, okay? What about number four? Volunteer for number four. Thank you, guys. Aha, uh -huh, Amalia. Three, three, uh, four, seven, nine, uh, uh, no, uh, five, five, seven, uh, six, four, five. No, it's a different from number. Number four, estamos hablando del de Nicole. Eh, tú eh, sería el siguiente. Number four, ajá. Uh -huh. eh, tú eh, o oh, one five five three six four eight. Okay, ese es el de Steven Carson, right? Pero el de Nicole, el que sigue es el siguiente. Six. It's six. Siga, siga. Six. Six, four, six, seven, seven, no. Six, four, six, seven, 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 uh, three, eight, eight. Okay. Hace falta un número y tres de ellos son diferentes, okay? Es six, four, six, ahí creo que estamos bien, pero los que oh, siguen five, son five, 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 five y luego... Five. 3806. Ok. Pero good job. Okay. Very good. Agarró unos números. Solo hizo falta uno. Y los otros de en medio eran diferentes. What about number five? Volunteer for number five. Volunteer for number five. El de Jennifer Miller. ¿Quién tiene el de Jennifer Miller? Ok. Uh, Ana Julia. 646-555. Zero, six. Correct, right? That's Jennifer Miller, okay? And Michael Ota? Michael Ota? Who got the last one? ¿Quién tiene el último? No one? Ah, no notaron, ¿verdad? Okay, so the last one is this one, okay? It's 718. Five 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 nine nine six zero. Now, ¿por qué es este el de Jennifer Miller? Alguien entendió en la conversación por qué por qué el de Nicole y el de Jennifer son el mismo número de teléfono? Yes, eh, Amalia. Roommate, dijo compañero exactly. de cuarto. Exactly, they are roommates, right? So they are roommates. That's the reason why. They have the same phone number, right? They are roommates. They have the same phone number. Tienen el mismo número de teléfono, okay? Por eso le dijo, ah, yes, it's the same phone number, le dice él. Yes, we are roommates, le dice ella, ¿verdad? Entonces, ahora le vamos a dar clic. Ya que lo completamos, le damos clic aquí en enviar. Le damos clic y look. All our answers are correct. Todas nuestras respuestas están correctas, ¿verdad? No sé si eh, contestamos su pregunta, Cristian. Hoy sí. Sí, hoy sí. Vaya, Cristian, perfecto. ¿Alguien más que tenga preguntas? Sí. ¿Alguien más que tenga pregunta de la plataforma, chicos? Questions related to the platform. No. Li licenciada. Hola, dígame. Eh, a mí solo me faltó el último número de Michael. Porque ¿El de sí, Michael? Sí no lo... Ajá. This one. I will, I will uh, put it in the chat. Okay. Ahí está. But remember, right? You can take your time. Si no, hay unos que también lo que hacen es que se esperan, no lo hacen acá sino que se esperan a hacerlos también sol eh, ustedes solitos lo pueden hacer no hay ningún problema pero ahí se lo pegué Thank en you, el teacher. you're welcome ahí se lo pegué en el chat okay so let's continue then that's about you know the exercise now over here right in the in the topics that we have we talk a little bit about titles okay titles 
¿Cómo así, teacher? Títulos, no. O sea, sí es un título, pero no tiene nada que ver con estudios, sino que es el título que usted lleva, ¿verdad? Generally for women, ¿verdad? So, we use Miss, Miss Ito, we use it for single females, o sea, chicas solteras, generalmente, pues, adolescentes o entrando o saliendo ya de la adolescencia, ¿verdad? Uh, single females. Luego tenemos Mrs., que se deletrea M. R S Mrs. is for married females o chicas casadas, ¿verdad? Usan, usan Mrs. Por ejemplo, en mi caso, my name is Claudia Marcela Ortiz de Doñán. So if I introduce myself to a North American person, si yo me presento con alguien de Norteamérica, yo voy a decir, hi, uh, I'm Mrs. Doñán. ¿Por qué, ¿Por qué, Doñán? Porque ellos no ocupan el famoso de. De hecho, no les, eh, no, la mayoría, pues en muchos países no les gusta como la idea, ¿verdad? Del de. Entonces, they do not use that and we, and I will have to say, uh, I'm Marcela Doñán, right? And in my case, I'm married. I would be Mrs. Marcela Doñán. But if I were single, right? Uh, I mean, if I, if, if, if I was not, if I were not married, I'm sorry, uh, I would be, It would be like that, ¿verdad? Sería Miss Marcela Ortiz, ¿verdad? O Miss Ortiz, ¿ok? Y también tenemos MS, que es la abreviatura siempre de Miss, pero eso es cuando yo no estoy segura si está casada o está soltera. Entonces, para no cometer, digamos, una imprudencia, entonces dejo MS, ¿verdad? Que es Miss Chen. It could be for a single or married, married woman, ¿verdad? Y luego tengo Mr., que Mr. lo utiliza solo para, para hombres, pueden ser solteros o casados, ¿verdad? Entonces, en conclusión, para mujeres tenemos tres, para hombres tenemos uno, ¿verdad? Para el hombre es ya sea soltero o casado, Mr. Y para las chicas, si es soltera, Miss, M-I-S-S. -S. Si es casada, es Mrs., Right? Y si no sabemos si está casada o soltera y necesitamos llenar un documento, entonces MS, ¿verdad? La, la, la abreviatura de Miss. Okay. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos greetings, ¿verdad? Hay greetings. We can go ahead and, um, you know, express, you know, uh, how we feel. ¿verdad? A, a través de cómo nosotros saludamos, también expresamos cómo nos sentimos, right? Entonces, here we have, like, different options or different examples, right? We have, hi, Matthew, how are you? Y Matthew says, great. How about you, Lisa? Right? Con energía, great, right? But also we have right. Mr. Garcia, right? If we have Mr. Garcia says, mm, right, good morning, Mr. Garcia, how are you? Le pregunta. El, el chico, Matthew, no, no es diferente, ¿verdad? Y él dice, mm, I'm just fine, Alex, thank you, right? Kind of, uh, yeah, well, I'm, I'm, I'm fine, right? Then we have in number three, good afternoon, Brad, how are you? Uh, not bad, thanks. How about you or how are you? Okay, and you can keep, uh, keep on with the conversation, right? Luego in number four, good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? Oh, I'm okay. Thank you. Right? So we had different options, you know, to um, to greet, saludar. Okay? I'm going to type it here. Um, greet es el verbo saludar. Greeting es saludo. Right? Greet and greeting. Greet, saludar. Greeting, saludo. And we have, de la, de la lista que tenemos acá, ah, espérenme, lo voy a pasar esto, se lo voy a pasar porque aquí se lo, le, todo lo que apunto en la pizarrita blanca, lo dejo ahí en el, ah, me, pas, me pasó que roommates, mm, sí, creo que así es, roommate, ok, um, me pasó que lo copió dos veces, pero ahí está, hoy sí. Eh, ok, so we're going to write down here the information. ¿verdad? Vamos a sacar aquí los saludos que tenemos. Tenemos el primero que es hi, right? We have good morning. Ese good morning yo lo puedo usar así o lo puedo usar de forma informal. ¿Cuál es la forma informal? Solo morning. 
hey, morning, right? Morning, morning. And that's a, a greeting. Eso sería saludo y es informal. Eh, también tenemos um, good afternoon, right? Good afternoon. Tenemos eh, good evening, ¿verdad? Good evening. Y tenemos también, no está aquí, pero se lo voy a escribir, good night. Now, um, here, right, we have good evening y good night. Good evening es el saludo, chicos. Si yo llego a un lugar después de las seis de la tarde, si yo llego a cualquier lugar, ¿verdad? Yo voy a decir good evening. Good evening es buenas noches. Pero good night es, un, es, es de despedida. Por ejemplo, en la casa, ¿verdad? Eh, si de repente, pues, yo ya me voy a acostar, digo... Pase buenas noches, que es el good night in English. Good night es buenas noches, ya me voy a dormir hasta mañana. Eso es good night, ¿verdad? Pero no es un saludo. Es, es para despedirnos, ¿verdad? Pero good evening sí, ¿ok? Entonces, do, those are like the, like the options that we have, ¿ok? Now, que, creo que alguien levantó la mano, pero no vi quién era, perdón. O no sé si ya contestamos la pregunta. Sí, ya me respondió la pregunta, licenciada. Muchas gracias. Vaya, ya sabe. Ok, then we have the next ones, right? Las preguntas. ¿Cómo yo pregunto? Vaya, porque sí, tenemos a Where You, pero también pues hay otras opciones que podemos utilizar, ¿verdad? Eh, we have the first one, How are you? Right, How are you? Eh, tenemos, eh, sí, es que solo How are you. Miren, tenemos How are you in all of the conversations. Pero, pero, eh, miren en la conversación 1, donde está Matthew. Matthew dice, hey, great, how about you? Cuando yo pregunto how about you, ok, Marlon está escribiendo en la pizarra. Lo voy a borrar, ahí está. Ok, um, we have how about you, ¿verdad? Cuando yo hago la pregunta how about you, es el equivalente de nosotros en español y tú. ¿Verdad? Porque le pregunta, hi, Matthew, how are you? Y Matthew le dice, great. How about you, Lisa? ¿Y tú? Right? Entonces, cuando usted ocupe, how about you, es, está regresando la pregunta, ¿y tú? ¿Verdad? Then we have, um, uh, podemos preguntar, how are you doing? ¿Verdad? Que ya es más informal. Hey, how are you doing? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? How are you doing? ¿Verdad? Otra forma también es How is it? How is it going? También lo mismo, ¿cómo le va? Hey, how is it going? ¿Verdad? ¿Cómo le va? Y tenemos el otro que es bien informal, que es What's up? Right? Hey, what's up? Right? What's up? ¿Qué hay? Decimos nosotros en español, ¿verdad? ¿Qué hay? Um, now, also... También la forma en la que respondemos, ¿verdad? Eh, tenemos ahí un great, ¿verdad? Ah, súper, decimos, súper bien, ¿verdad? Great, ¿ok? Eh, también está la siguiente que dice Mr. García, ¿verdad? I'm, I'm fine. Puede decir I'm fine. Or I'm just fine, ¿verdad? I'm just fine, ¿ok? Etc. Luego tenemos not bad, ¿verdad? Not bad. Ok, y por último, I'm ok, ¿verdad? I'm ok. Chicos, por el tiempo me tengo que detener aquí porque tengo otra clase, pero les voy a compartir esto aquí en el chat y voy a pasar lista aquí rapidito. Aquí se lo dejo en el chat, tómenle la captura de pantalla para que le quede. Y aquí se los, uy, creo que los quité de un solo, perdón. Vaya, entonces voy a pasar lista en este momento para que podamos retirarnos y pues seguiríamos el día de mañana. Recordemos que las clases son de lunes a jueves, ¿ok? De lunes a jueves. Voy a, voy a preguntar por los que no me contestaron en la primera para que sea más rápido. ¿No me contestó en la primera Andrea Carolina Rivera Salguero? Present. Andrea, ahí está, thank you. Ángel, Ángel Isaac Cibrián Bonilla. No está Ángel Cibrián. Eh, Carlos Eduardo Martínez Rubio. Carlos Eduardo. No está. Eh, Eduardo Enrique Vázquez García. Eduardo Presente. Enrique. Ahí está. Thank you. Eh, José Guillermo Soriano Rivas. José Guillermo. 
No está. Y solamente, chicos. Hey, thank you very much, guys. Gracias por acompañarme. Don't forget that we have class tomorrow. Mañana les voy a compartir unos videos para que sigamos la secuencia de lo que hemos estado viendo, de los saludos y etcétera, ¿verdad? Así que cualquier pregunta, no olvide anotar el número del ejercicio o dejar su marcador allí en la plataforma para poderles ayudar. Así que, good night and see you tomorrow, guys. Bye bye. Thank you, teacher. You're welcome. Bye bye. Yeah.